ഇപ്പോൾ വരുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് ഗൾഫ് ഫോക്കസ് ആദ്യം കടക്കുന്നത് വയനാട്ടിൽ രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എന്ന സൂചന പേരിയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളും പോലീസും തമ്മിൽ വെടിവെപ്പുണ്ടായി ഒരു വനത്തെയും ഒരു പുരുഷനും പിടിയിലായി എന്നാണ് സൂചന സൃതി തയ്യപ്പത്ത് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ചേരുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നിന്നും സൃജിത്ത് ഇതാരൊക്കെ എന്നതിൽ വ്യക്തതയുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ സൃജിത്ത് ഉന്മേഷ രണ്ട് പേരുകളാണ് ഇപ്പോൾ അനൌദ്യോഗികമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാവോയിസ്റ്റായ ചന്ദ്രു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ണിമായ ഇവർ ഏറെക്കാലമായി കബനി തളത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് പോലീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അതായത് ഈ ആറളം മുതൽ ഈ കമ്പമല മക്കിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വയനാട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോ കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി അതോടൊപ്പം ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ വിവിധ വനമേഖലകൾ ഈ മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കബനി തളത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ചന്ദ്രവും ഉണ്ണിമായും എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഒമ്പത് മണിയോടുകൂടി ആണ് വെടിവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വരുന്നത് ഇന്ന് ശക്തമായ കോമ്പിംഗ് വനമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു തണ്ടർബോൾട്ടും തീവ്രവാദ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേനയും സംയുക്തമായ വലിയ രീതിയിലുള്ള കോമ്പിംഗ് ആണ് ഇന്ന് നടന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത് ആദ്യം മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് ഇത് തുടർന്ന് പ്രത്യാക്രമണമാണ് പോലീസ് നടത്തിയത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവരമാണ് ലഭ്യമാവുന്നത് എന്തായാലും ഈ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനൌദ്യോഗികമായി നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് ഇത് ചന്ദ്രുവും അതോടൊപ്പം ഉണ്ണിമായും തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് വ്യക്തമാവുന്നത് നേരത്തെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസിലടക്കം ഇവരുടെ ഫോട്ടോ അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഏറെക്കാലമായി ഈ കബനി തളത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന് വ്യക്തമായത് നേരത്തെ തന്നെ കമ്പമല മക്കിമല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആറളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ സജീവമാണെന്ന് പോലീസിന് വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് കമ്പമലയിലെ കെ എഫ് ഡി സിയുടെ ഓഫീസ് അടിച്ചു തകർക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് അതിനുശേഷവും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പോലും തലപ്പുഴയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് വീണ്ടും കമ്പമലയിലും മക്കിമലയിലെ ഒരു റിസോർട്ടിലും മാവോയിസ്റ്റുകൾ എത്തിയിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രണ്ടുപേരും അതായത് ഈ ഇത് സി പി മൊയ്തീന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് എത്തിയിരുന്നത് ഇവർ ഇവരെ തേടി പോലീസിന്റെ വ്യോമ നിരീക്ഷണം അടക്കം മുന്നോട്ട് പോയതാണ് മാത്രമല്ല മറ്റ് രീതിയിലും അതായത് തോട്ടമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചും വനമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ തന്നെ പോയതാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം പൊതുവെ ശക്തമായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു വാർത്ത പുറത്ത് എത്തിച്ചത് എന്തായാലും അത് അനീഷ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന തമ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് കൊറിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾ അതായത് ഈ വനമേഖലയിലുള്ള മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇയാളുടെ ചിത്രവും ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസിലുണ്ട് ഇയാളെ പോലീസ് പിടികൂടി ഇപ്പോൾ അരീക്കോട് എം എസ് പി ക്യാമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായത് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വനമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാവോയിസ്റ്റുകൾ തമ്പടിക്കുന്ന ഇടങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാവുന്നത് ഇതേ തുടർന്നാണ് പേരിയയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഈ വനമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് തലപ്പുഴ കമ്പമല മക്കിമല അതോടൊപ്പം തന്നെ പേരിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് ഈ കൂടുതൽ പോലീസ് വിന്യാസം അതായത് ഈ വയനാട് ജില്ലയിലെ കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കായുള്ള അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരെയാണ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് അത് ചന്ദ്രവും ഉണ്ണിമായുമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്ഥിരീകരണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സുജിത്ത് ഇപ്പോൾ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ എപ്പോൾ പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകും സുജിത്ത് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ തന്നെ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പോലീസ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല
ഒക്കെ അടുത്താണ് ഈ പേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതായത് ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെയും വയനാട് ജില്ലയുടെയും അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് പേരിയ മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഈ പ്രദേശത്തെ വനമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു തെരച്ചിൽ ആ തിരച്ചിൽ ഇടയിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനുശേഷമാണ് ഈ വെടിവെപ്പിനിടെയാണ് രണ്ടു പേരെ ഉണ്ണിമായേയും ചന്ദ്രുവിനെയും പിടികൂടിയത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിവരമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത് ശരി ശ്രുതി തയ്യപ്പത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വയനാട്ടിലെ പേരിയിലാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളും പോലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുണ്ടായത് രണ്ടുപേർ പിടിയിലായി എന്നാണ് വിവരം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നാളെ പുലർച്ചയോടെ അറിവാകും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നുവെന്നാണ് ശ്രുതി തയ്യപ്പത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വിലാപങ്ങളുടെ ഒരു മാസം ഇസ്രയേലിനെതിരെ വിമർശനം കടിപ്പിച്ച് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ഉടൻ വിടുന്നത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കാൻ യുദ്ധത്തിന് താൽക്കാലിക ഇടവേളയാകാം എന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നദിന്യാഹു പ്രതികരിച്ചു തെക്കൻ കസയിൽ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം തുടരുകയാണ് തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു വടക്കൻ ഗസയിൽ പലസ്തീൻ പ്രവർത്തകനും കുടുംബാംഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു യുദ്ധം അവസാനിച്ചാലും ഗസയുടെ നിയന്ത്രണം ഇസ്രായേലിനായിരിക്കുമെന്ന് ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹു യുദ്ധത്തിന് താൽക്കാലിക ഇടവേളയാകാമെന്നും നദന്യാഹു പറഞ്ഞു ഗസയിലെ കൂട്ടക്കുരുതിയിലും ആക്രമണങ്ങളിലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് വിമർശനം കടുപ്പിച്ചു കൊല്ലപ്പെടുന്നവരിലേറെയും കുട്ടികളാണെന്നും ഗുട്ടറസ് Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a four-week period than in any conflict in at least three decades. Gasailake adiyandra sahayam etikyan European rajingal kooddal vajigal teadu giyana. Aikirashtra sangranayile padinitanga rajingal adiyandra vedunurthal avishipetta pramayam pasaki. Iran President Ibrahim Raisi nyayaravich Saudi ilithum. റഫ ഇടനാഴി വഴി എഴുപത് ലോറികൾ ഇന്ന് കടത്തിവിട്ടു യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നാലായിരത്തിലേറെ കുട്ടികളാണ് ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഗസയിൽ നിന്ന് പരിക്കേറ്റെത്തുന്നവരെ സൌജന്യമായി ചികിത്സിക്കാൻ കുവൈറ്റിലെ ആശുപത്രികൾ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു ഗസയിലെ ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് യൂണിയൻ മേധാവി ഡോക്ടർ ഐമാൻ അൽ മുട്ടുവ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് അൽ അവധിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ അറിയിച്ചു അൽ സലാം ആലിയ ഡാറൽ ഷിഫ വാര അൽ മൊവാസദ് തൈബ തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൌദി അറേബ്യയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപകർ നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് സൌദിയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാനും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങാനും നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനം വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴുമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ബിനാമി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദവി ശരിയാക്കാനുള്ള തസാത്തൂർ ഇളവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നേരത്തെ പല വിദേശികളും സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വന്തം പേരിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു മതിയായ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലാതെ ട്രേഡിംഗ് മേഖലയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഇങ്ങനെ വിദേശികളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തസാത്തൂർ ഇളവ് അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇനി കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ മതിയായ മൂലധനമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അറബ് കൺസൾട്ട് ഹൌസ് സിഇഒ നജീബ് മുസ്ലിഹാരകത്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഇരുപത്തേഴ് മില്യൺ ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് ഇരുപത് മില്യൺ എങ്കിലും മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് അത് ഇപ്പൊ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് മില്യൺ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം എങ്ങനെയാണോ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത് ഒരു മില്യൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു മില്യൺ ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം പക്ഷേ നാളെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ അത് ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സ്ഥാപനം വാങ്ങിയാൽ ഭാവിയിൽ നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ജലീൽ കണമംഗലം ട്വന്റി ഫോർ
കുവൈറ്റിൽ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ട്രാഫിക് നിയമ ഭേദഗതിക്ക് ജനറൽ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അന്തിമ രൂപം നൽകി നിയമപരമായ വേഗപരിധി ലംഘിച്ചാൽ മൂന്ന് മാസം തടവും അഞ്ഞൂറ് ദിനാർ വരെ പിഴയും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് മാസം തടവും മുന്നൂറ് ദിനാർ പിഴയും ചുമത്തും വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകളിൽ ഫിലിമൊട്ടിച്ചാൽ രണ്ടു മാസം തടവും ഇരുന്നൂറ് ദിനാർ വരെ പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ കുട്ടികളെയോ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയോ വാഹനത്തിന്റെ വിൻഡോയിലൂടെയോ മുകൾ ഭാഗത്ത് കൂടെയോ പുറത്തേക്ക് നിർത്തിയാൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ദിനാർ പിഴ ചുമത്തും പത്തു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടിയെ മുൻസീറ്റിലിരുത്തി വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്ക് നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ദിനാർ വരെയാകും പിഴ പെർമിറ്റ് വാങ്ങാതെ സ്വകാര്യ കാറിൽ ഫീസ് ഈടാക്കി യാത്രക്കാരെ കയറ്റിയാൽ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് ദിനാർ വരെയാണ് പിഴ ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് ചേർന്ന സൌദി മന്ത്രിസഭാ യോഗം പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവർത്തിച്ചു ചരിത്രപരമായ ബന്ധമാണ് പലസ്തീനുമായി സൗദിക്കുള്ളത് സ്വതന്ത്ര പലസ്തീൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകുക എന്ന നിലപാടിൽ സൗദി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു നിലവിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് നീതിയുക്തവും സമഗ്രവുമായ പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട് ഗസയിൽ ഉടൻ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കണം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കണം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടപെടണമെന്നും സൽമാൻ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ലോക നേതാക്കളുടെ സംഗമങ്ങൾക്ക് സൗദി വേദിയൊരുക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും മന്ത്രിസഭ വ്യക്തമാക്കി ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഞായറാഴ്ച പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഒ ഐ സി അടിയന്തര ഉച്ചകോടി ചേരുന്നത് സൗദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റിയാദിലാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുക ഗസയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ അധിനിവേഷം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂരിഭാഗം അറബ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളും ഇത് മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒ ഐ സിയുടെ യോഗം ജലീൽ കണ്ണമംഗലം ട്വന്റി ഫോർ ജിദ്ദ ബഹ്റൈനിലെ പരമ്പരാഗത നെയ്ത്ത് മേഖലയ്ക്ക് പൊതുജീവൻ പകർന്ന മലയാളി പെൺകുട്ടി തൃശൂർ സ്വദേശിയായ മെർവിൻ ജെയിംസിന്റെ ഉദ്യമത്തിന് മികച്ച പിന്തുണയാണ് സ്വദേശികളും പ്രവാസികളും നൽകുന്നത് കാലഹരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹ്റിനിലെ നെയ്ത്ത് മേഖലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി അൻപത് ശതമാനം അസംസ്കൃത തുണിത്തരങ്ങൾ നെയ്ത്ത് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാത്തരം ആളുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ വസ്ത്ര ബ്രാൻഡാണ് മെർവിൻ ജെയിംസ് എന്ന മലയാളി പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബഹ്റിനിലെ ജുമേറ ഗൾഫ് ഓഫ് ബഹ്റിൻ റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പായിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുറത്തിറക്കിയത് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷക്കാലമായി ബഹ്റിനിൽ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന തൃശൂർ കല്ലൂർ സ്വദേശി സി എൽ ജെയിംസിന്റെയും മിനി ജെയിംസിന്റെയും മകളാണ് മെർവിൻ ജെയിംസ് മെർവിൻ ജെയിംസ് എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ലീനിയർ ക്ലോത്തിങ്ങിന്റെ റിസോർട്ട് ക്രൂയിസ് ശേഖരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും യോജിച്ച മുപ്പത് ഡിസൈനുകൾ വിവിധ വലുപ്പത്തിൽ ഒരുക്കിയതിനാൽ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വെവ്വേറെ പാറ്റേണുകൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും മെർവിൻ ജെയിംസ് പറഞ്ഞു ഈ തവണ പുറത്തിറക്കിയ വീപ് പാറ്റേണിൽപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലുകൾ മൃദുവും ഈട് നിൽക്കുന്നതും വായു സഞ്ചാരത്തിന് യോജിച്ചതും ജി സി സിയിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒത്തിണങ്ങിയതുമാണ് എന്നും നിലവിൽ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം വഴി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മെർവിൻ പറഞ്ഞു മലയാള മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളുടെ സർഗോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു ഭാഷാ പ്രചാരണത്തിനൊപ്പം കലാമത്സരങ്ങൾ കൂടി സംഘടിപ്പിച്ച് മലയാള മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്റ്റർ വ്യത്യസ്തമാവുന്നതായി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കേരള ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ മലയാളത്തിന്റെ പൊതുവെളിച്ചം പകരുന്നതോടൊപ്പം കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കുട്ടികളെ സജീവമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മലയാള മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്റ്റർ സർഗോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് ദുബായ് കിസേസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്കൂൾ നടന്ന കലാപരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം മലയാള മിഷൻ റേഡിയോ മലയാളത്തിന്റെ മേധാവി ജേക്കബ് എബ്രഹാം നിർവഹിച്ചു വൈകിട്ട് നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കേരള ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാഷാ പ്രചരണത്തിനൊപ്പം കുട്ടികൾക്കായി കലാമത്സരങ്ങൾ കൂടി സംഘടിപ്പിച്ച് മലയാള മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്റ്റർ വ്യത്യസ്തമാകുന്നതായി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു സമ്മേളന വേദിയിൽ ദുബായ് ചാപ്റ്ററിലെ സൂര്യകാന്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന തൂലിക പ്രവാസത്തിലെ കുരുന്നെഴുത്തുകൾ എന്ന കൈയ്യെഴുത്ത് മാസികയുടെ കവർ പേജിന്റെ പ്രകാശനം പി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഡയറ
ദമാമിൽ കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദി സംഘടിപ്പിച്ച പതിമൂന്നാമത് പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവം സമാപിച്ചു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് സോണുകൾ തമ്മിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റുകൾ നേടി റിയാദ് നോർത്ത് സോൺ കലാകിരീടം സ്വന്തമാക്കി വിവിധ തലങ്ങളിൽ രണ്ടു മാസം നീണ്ടുനിന്ന തുടർ മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒൻപത് സോണുകൾ തമ്മിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ പതിമൂന്നാമത് കലാലയം സാംസ്കാരിക വേദി സാഹിത്യോത്സവിനാണ് ദമാം ഫൈസലയിൽ കുടിയിറങ്ങിയത് എഴുന്നൂറോളം കലാപ്രതിഭകൾ എഴുപത്തി അഞ്ചോളം ഇനങ്ങളിലായി നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു രാവും പകലും മുഴുവനും ആവേശപൂർവ്വം മത്സരിച്ച സാഹിത്യോത്സവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റുകൾ നേടി റിയാദ് നോർത്ത് സോൺ കലാ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി യഥാക്രമം ദമാം റിയാദ് സിറ്റി സോണുകൾ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി അൽഹസയിൽ നിന്നുമുള്ള എഹ്സാൻ അഹമ്മദ് മൂപ്പനെ സാഹിത്യോത്സവിലെ കലാപ്രതിഭയായും റിയാദ് നോർത്തിലെ ജെന്നാ മെഹ്റിനെ സർഗ പ്രതിഭയായും തിരഞ്ഞെടുത്തു മർക്കസ് വൈസ് ചാൻസൽ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ സക്കാഫി ചുള്ളിക്കോടാണ് സാഹിത്യോത്സവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സൗദിയിലെ സാംസ്കാരിക മാധ്യമ സാഹിത്യ പൊതുമേഖലകളിലുള്ളവർ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും വേദിയിൽ അരങ്ങേറി ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ബ്യൂറോ ഡയറക്ടർ മജീദ് അരിയലൂർ പ്രവാസി റിസാല മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ അലി അക്ബർ അബ്ദുൽ ഖാദർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സാജിദ് ആറാട്ടുപുഴ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ലുക്മാൻ വിളത്തൂർ മോഡറേറ്ററായിരുന്നു റിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിൾ സൗദി ഈസ്റ്റ് നാഷണൽ ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം അഞ്ചുതിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ ആൽബിൻ ജോസഫ് നാസു അക്കം ബിജു കല്ലുമല സുബൈർ ഉദ്നൂർ ഹമീദ് വടകര ലുക്മാൻ പാഴൂർ സലീം പാലച്ചിറ ഇ കെ സലീം സിറാജ് പുറക്കാട് ഇക്ബാൽ വെളിയങ്കോട് അഷ്റഫ് പട്ടുവം മുഹമ്മദ് സാദിഖ് സഖാഫി നൌഷാദ് മണ്ണാർക്കാട് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സമയ ക്രമീകരണം കൊണ്ടും മത്സര ഇനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കൊണ്ടും ജനഗീത കൊണ്ടും സംഘാടനം കൊണ്ടുമെല്ലാം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു സാഹിത്യോത്സവം പതിമൂന്നാമത് നാഷണൽ സാഹിത്യോത്സവിന് ഇവിടെ പരിസമാപത്തി കുറിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന മത്സരങ്ങൾക്ക് സമാപനമായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിലും വ്യത്യസ്തമായി നല്ല രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിഭകളെ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് നൽകാൻ ആർ സിക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള ഒറ്റ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സംതൃപ്തിയോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ സാഹിത്യോത്സവം ഇവിടെ സമാപനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ സാഹിത്യോത്സവ പ്രഖ്യാപനം റിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിൾ ഗ്ലോബൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹബീബ് മാട്ടൂൽ നിർവഹിച്ചു കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന ഡയറക്ടറേറ്റ് അംഗം എം കെ ഹാമിദ് മാസ്റ്റർ കണ്ണൂർ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറിമാർ ചേർന്ന് വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികളും വിതരണം ചെയ്തു സർഗലയ താളങ്ങളുടെ വിസ്മയങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് പതിമൂന്നാമത് സൗദി ഈസ്റ്റ് നാഷണൽ സാഹിത്യോത്സവിന് ഇവിടെ പരിസമാപ്തി ഇനി ഹാത്തിമുത്തായുടെ നാടായ ഹായിലിലായിരിക്കും സാഹിത്യോത്സവിന്റെ ആരവമുയരുക ക്യാമറമാൻ വിനോജിനോടൊപ്പം സുബൈറുദിനൂർ ട്വന്റി ഫോർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ അഞ്ചിനാണ് റേഡിയോ സുനോയുടെ തുടക്കം സമാനതകളില്ലാത്ത ശ്രവ്യാനുഭവം സമ്മാനിച്ച റേഡിയോ സുനോ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി ഹിന്ദി മലയാളം ഭാഷകളിൽ ആരംഭിച്ച റേഡിയോ സുനോ നേപ്പാളി സിംഹള കന്നഡ ഭാഷകളിലും ശബ്ദിച്ചു തുടങ്ങി പുത്തൻ ആശയങ്ങളാണ് ആറ് വർഷമായി ഒലീവ് സുനോ റേഡിയോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കാതൽ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശ്രോതാക്കളുമായി ചൈന യാത്രയടക്കം നിരവധി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളോടെ ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ശ്രോതാക്കളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും ഒലീവ് സുനോ റേഡിയോ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതികരിച്ചു സഞ്ചാര പ്രിയരായ പ്രവാസികൾക്ക് കസാക്കിസ്ഥാനിലെ അൽമാറ്റിയിലേക്ക് സൗജന്യ യാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരമൊരുക്കി ഫ്ളവേഴ്സ് ഫ്ളവേഴ്സ് ടിവിയും കോറൽ പെർഫ്യൂംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഫ്ളവേഴ്സ് ടേക്ക് ഓഫ് ടു അൽമാറ്റി മത്സരത്തിൽ വിജയികളായിരിക്കുന്നവർക്കാണ് യാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരം യാത്രകളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുമായാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയ ചാനൽ ഫ്ളവേഴ്സ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കസാക്കിസ്ഥാനിലെ മനോഹരമായ അൽമാറ്റിയിലേക്ക് സൗജന്യ യാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരമാണ് ഫ്ളവേഴ്സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ളവേഴ്സ് ടിവിയും കോറൽ പെർഫ്യൂംസും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഫ്ളവേഴ്സ് ടേക്ക് ഓഫ് ടു അൽമാറ്റി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിക്കുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായി അൽമാറ്റിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാകും നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണ് ഗൾഫിലെ പ്രേക്ഷ
മത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടുക അയക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിജയികൾക്ക് സൗജന്യമായി അൽമാറ്റിയിലേക്ക് യാത്ര സാധ്യമാകും ഈസ്റ്റേൺ ആർ കെ ജി ഗ്രൂപ്പ് ഡോക്ടർ കാവേരി ആയുർവേദിക് സെന്റർ അറൂഹ ട്രാവൽസ് എന്നിവരാണ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാവുക ഒഐസിസി ദമാ മേഖലയ്ക്ക് കീഴിലെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ഒ ഐ സി സി മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു പ്രവിശ്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണിത് ഗഫൂർ വണ്ടൂറാണ് പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് മരക്കാശ്ശേരി സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഷൌക്കത്ത് അലി വെള്ളില ട്രഷററുമാണ് ദമാം ബദർ ഹാളിൽ നടന്ന ജനറൽ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ കെ സലീം സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്നിവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു മേൽഘടകങ്ങളിലേക്ക് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് പ്രതിനിധികളെയും പന്ത്രണ്ടംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ഒ ഐ സി സി ഗ്ലോബൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി അബ്ദുൾ ഹമീദ് അവതരിപ്പിച്ച പാനൽ ജനറൽ ബോഡി ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിക്കും വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ആഫ്രിക്ക റീജിയണൽ കേരളോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി കലാപ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആഫ്രിക്കയിലെ അൻപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മലയാളികളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ആഫ്രിക്ക റീജിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളോത്സവവും കലാപ്രകടനങ്ങളും നടന്നു സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ആഫ്രിക്ക റീജിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആനന്ദ് ഹരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ പ്രിൻസ് പള്ളിക്കുന്നേൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജെ രത്നകുമാർ ഗ്ലോബൽ സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് നായർ ഗ്ലോബൽ കോർഡിനേറ്റർ പൗലോസ് തേപ്പാല എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു ആഫ്രിക്കയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളി കലാകാരന്മാരുടെ കലാപ്രകടനം ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി കേരളത്തിന്റെ തനത് കലകളായ മോഹിനിയാട്ടം ഭരതനാട്യം തിരുവാതിര തുടങ്ങിയ നൃത്തരൂപങ്ങൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് നവ്യ അനുഭവമായി ആഫ്രിക്കൻ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിച്ച തിരുവാതിരകളി പങ്കെടുത്തവർക്ക് കൗതുക കാഴ്ചയായിരുന്നു റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ ഗിരീഷ് ആർ ഉണ്ണിത്താൻ ട്രഷറർ സജിത് മുല്ലപ്പള്ളി മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ ജ്യോതി എസ് കുമാർ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ബ്ലസൺ ചെറുവക്കൽ ട്വന്റി ഫോർ ആഫ്രിക്ക സൗദിയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എഴുത്തുകാരനുമായ സാജിദ് ആറാട്ടപുഴ എഴുതിയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മഴവിൽപാതകൾ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും നാളെ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറം ഹാളിലാണ് ചടങ്ങ് മലയാള സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമേയം എഴുത്തുകാരൻ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനാണ് പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിൽ ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ഡി എം കെ നേതാക്കളായ കനിമൊഴി കലാനിധി എന്നിവരെ ഐ എൻ എൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സത്താർ കുന്നിൽ ഹനീഫ പാലായി സുബേർ കാടംകോട് എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചു നിലവിൽ ബി ജെ പിക്ക് എതിരെയുള്ള കൂട്ടായ്മ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് എന്നും വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരിനെതിരെയാണ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സെന്നും കനിമൊഴി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വരുന്നൊരു വാർത്തകൾ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വയനാട്ടിൽ മാവോസ്റ്റുകളും തണ്ടർബോട്ടും തമ്മിൽ വെടിവെപ്പുണ്ടായി ചപ്പാറത്തെ അനീഷ് എന്നയാളുടെ വീട്ടിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം മൂന്ന് വനിതകളും ഒരു പുരുഷനും ഉൾപ്പെട്ട സംഘം ആയുധങ്ങളുമായി വീട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നു സുജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് വിവരങ്ങളുമായി സുജിത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉന്മേഷ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് വിടുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അതായത് ഈ ചപ്പാരം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമുണ്ട് ഈ പേരിയയിൽ ഈ ചപ്പാരത്തെ ഒരു വീട്ടിലാണ് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ആ ചപ്പാരത്തെ അനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി ആയുധധാരികളായ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എത്തിയത് നാലു പേരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ വനിതകളായിരുന്നു ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു ഇവർ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ആയുധങ്ങൾ എല്ലാമായാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അനീഷുമായി നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം നൽകുന്ന വിവരം പറയുന്നത് ഇവർ എത്തിയ ശേഷം ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവർ ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയായ ശേഷം ഇവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു തണ്ടർബോൾട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെടിയുതിർക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഈ വെടിയുതിർക്കലിനിടെ ഉണ്ണിമായക്ക് വെടിയേറ്റ്
മിനിറ്റുകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതേ തുടർന്ന് പലരും ചിതറിയുമാണ് ശ്രമിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇതിനിടയിലാണ് രണ്ടുപേരെ പോലീസിനെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് വെടിയേറ്റതായുള്ള ഒരു സൂചന നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം നാല് മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് എത്തിയത് അതിൽ മൂന്ന് പേർ വനിതകളായിരുന്നു ഒരാൾ പുരുഷനായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടുപേരെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പിടികൂടിയത് ചന്ദ്രു ഉണ്ണിമായ എന്നിവരെയാണ് ബാക്കി രണ്ടുപേർ ലത സുന്ദരി എന്ന പേരുകളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാവുന്നത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ പോലീസിന്റെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസിൽ പേരുള്ളതാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇനി വ്യക്തത വരേണ്ടത് ഇവരെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇനി വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം പോലീസ് നടത്തുന്നതായാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഉന്മേഷം സുജത്ത് ഈ ഉണ്ണിമായിക്ക് വെടിയേറ്റുവെന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ചന്ദ്രു പിടിയിലായി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇനിയും ഈ പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം നൽകേണ്ടതുണ്ടല്ലേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവരവും ഔദ്യോഗികമായി പോലീസ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല പോലീസ് ഉന്നതരെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അവരൊന്നും തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് ചില വിവരങ്ങൾ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശേഖരിച്ചത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുമായി നമ്മൾ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് അനീഷ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എത്തിയത് നാല് പേരാണ് അതിൽ മൂന്ന് വനിതകളായിരുന്നു മൂന്ന് വനിതകളിൽ രണ്ടു പേരെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ടുപേരുടെ കാര്യമാണ് അതിലാണ് വ്യക്തത വരേണ്ടത് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ആദ്യമായി അതായത് ഇന്ന് ഈ അനീഷ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് കൊറിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു എന്നുള്ള വിവരം ആദ്യമായി പുറലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അതിനുശേഷം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതായത് ഇന്ന് നടന്ന വെടിവെപ്പ് വെടിവെപ്പിന് ശേഷമുണ്ടായ രണ്ടുപേർ വനിതകളാണ് രണ്ട് രണ്ടുപേരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രവും ഉണ്ണിമായും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം നമ്മളാണ് ആദ്യമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇപ്പോൾ അനീഷ് എന്ന ആളുടെ വീട്ടിലാണ് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായതെന്ന് സ്ഥിരീകരണം കൂടി നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നാല് നാല് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് വനിതകൾ ഒരു പുരുഷൻ ഇവരെല്ലാം തന്നെ തോക്കുമായാണ് എത്തിയത് ഇതേ തുടർന്ന് അവർ വീട്ടിലെത്തി ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവർ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങാൻ ഒരുമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആക്രമണം വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് പറയുന്നത് തുടർന്ന് തിരിച്ചും വെടി ഉതിർത്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഇവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒരാൾക്ക് വെടിയേറ്റത് അത് ഉണ്ണിമായക്കാണ് വെടിയേറ്റത് എന്നുള്ള തരത്തിലൊരു വിവരം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും തന്നെ പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല പ്രാദേശികമായി ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ബാക്കി രണ്ടുപേരുടെ കാര്യത്തിലാണ് സുന്ദരി ലത എന്നീ പേരുകളാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് ഇതൊന്നും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതല്ല എന്തായാലും ആ ആളുകൾക്ക് എന്തു പറ്റി ആ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്തു പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിലാണ് വ്യക്തത വരേണ്ടത് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടക്കുന്നു നാളെ കുറെ കൂടി വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാവുന്നത് ശരി ശ്രുതിത്ത ഇപ്പത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ പേരിയൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഈ വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായി മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എത്തിയ പോലീസ് സംഘവുമായി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശ്രുതിത്ത ഇപ്പത്ത് വിവരങ്ങ